Att faktorisera det innebär att skriva som en produkt. Alltså att eh, till exempel skriva 10 här som 2 gånger 5. Eh, när man multiplicerar så kallas ju de här talen för faktorer. De man multiplicerar. Så därför säger man att eh, det här är en faktorisering av 10. Och nu ska vi titta på hur man kan faktorisera algebraiska uttryck. Här är ett algebraiskt uttryck. 10x plus 5x uppe till 2. Men det är inte faktoriserat för att det är plus här emellan. Och ett knep för att faktorisera det här det är att dela upp de här termerna i faktorer. Så vi börjar med att faktorisera den här termen bara. Så det är samma sak som 2 gånger 5 gånger x. Och 5 gånger x gånger x är det vi har där. Och sen tittar man vilka faktorer finns gemensamma här. Då ser man att ja, det finns 5 med i båda de här termerna. 5 där och 5 där. Och det finns också ett x som är gemensamt i båda. Då kan man bryta ut eh, de faktorerna. Så 5x i det här fallet. Och det vi får kvar då här det är en 2. Och det vi får kvar här, det är om vi har brytit ut en femma och ett x, då får vi ett x kvar. Så. Nu har vi faktoriserat, för att här emellan är det gånger. Så att här har vi 5x multiplicerat med 2 plus x. Och man kan ju alltid kolla att man har faktoriserat rätt. Genom att multiplicera ihop här. 5x gånger 2. Det blir 10x. 5x gånger x. Det blir 5x uppe till 2. Så det här är en metod för att faktorisera. Att man bryter ut en gemensam faktor. Här har vi till exempel 12x uppe till 2 minus 15x. Och nu vill vi faktorisera det. Tittar vi på den här termen. Är uppbyggd av för faktorer. Och 12. Det är samma sak som 3 gånger 4. Och x uppe till 2 är samma sak som x gånger x. Så vi tar minus här. Och 15 är samma sak som 3 gånger 5. Och multiplicerat med x. Och det som är gemensamt här. Det är en 3. Som finns med i båda de här talen. 3 där. 3 där. Så den kan vi bryta ut. Och så finns det ett x som är gemensamt. Den här har bara ett x. Sen finns det två där men det är bara ett x som finns i båda. Så vi bryter ut 3x. Och det vi får kvar här då. Om vi bryter ut 3x. Det är 4x. Och det vi får kvar här. När vi har brytit ut 3x. Det är 5. Och eftersom det är minus 15 där. Så måste vi ha minus där. Så. Och sen kan vi kolla att vi har räknat rätt. 3x gånger 4x, ja det är 12x uppe till 2, 3x gånger 5, det är 15x och så blir det minus 15x. Ja. I det här exemplet ska vi faktorisera 4x uppe till 2 plus 2x. Då ser vi att det finns en 2 gemensam i båda här och det finns ett x gemensamt i båda. Så jag har 2x där och det som blir kvar här det är 2x. Och sen är frågan, vad ska jag... Vad har jag kvar här? För nu har jag brytit ut både 2 och x. Det jag kan tänka då är att när jag multiplicerar den med den så får jag 4x uppe till 2. Sen ska jag multiplicera 2x med någonting här som blir 2x och då måste det vara 1. Man kan ju tänka sig att man hade en faktor 1 där också. Att multiplicera med 1 gör ju bara att man får kvar samma som man hade från början. Så, så där har vi faktoriserat det uttrycket. Så det vad faktoriserat det är faktoriserat. Men det finns faktiskt fler sätt att faktorisera uttryck. Vi ska titta på några sådana exempel. Här har vi x uppe till 2 minus 16. Och här finns det inga gemensamma faktorer. Här har vi x gånger x och där har vi inga x alls. Men det här går ändå att faktorisera. Och det kan man göra genom att använda konjugatregeln i det här fallet. Och konjugatregeln och kvadreringsreglerna, de kan man eh, använda för att faktorisera uttryck. 
Och här har vi nämligen någonting uppe till 2, det är x uppe till 2 där. Och 16 där är samma sak som 4 uppe till 2. Det betyder att vi kan skriva om det här med hjälp av den här kvadreringsregeln. Det betyder att vi ska eh, ta x här gånger x. Då kommer det bli x upp till 2. Och sen 4 här och så minus 4 där blir minus 16. Eh, och enligt den här kvadreringsregeln så, så är det samma sak. Och det beror på att vi kommer få minus 4x och plus 4x också som förut varann. Så det här är samma sak. Och eftersom det här är två faktorer gånger varann här så är det här uttrycket till vänster faktoriserat. Så det man får göra när man ska faktorisera ett uttryck det är att först se om det går att bryta ut någon gemensam faktor. Tittar vi på det här uttrycket så finns det ingen gemensam faktor. Det finns inget x där och där finns det bara x. Så det finns inget som är gemensamt i alla de här tre termerna. Och om inte det går, då får man titta på konjugat- och kvadreringsreglerna. Och här ser vi att det här passar in rätt bra på den, eller väldigt bra på den här andra kvadreringsregeln. Någonting uppe till 2 där, och där har vi något som är uppe till 2, nämligen 5 gånger 5. 5 uppe till 2. Så då kan vi skriva om det här som. Ska vi se här. Det ska vara minus där. Och den första termen där, uppe till 2, blir x uppe till 2. Så det blir 5 där. Det blir 25. Och termen här i mitten, det var ju x gånger 5 gånger 2, alltså 10x. Så det blir minus 10x där. Så uppe till 2. Så. Och det här är också faktoriserat, för det här betyder x minus 5 gånger sig själv. x minus 5. Och där ser man att det är två faktorer. Ja, ibland kan man behöva använda båda de här metoderna. Vi ska titta på ett sista sånt exempel. Ja, här har vi det här uttrycket. 5x upp till 2 plus 30x plus 45. Och här verkar det finnas en gemensam faktor. Det här är 5 gånger x upp till 2. Det där är 5 gånger 6 gånger x. Och det där är 5 gånger 9. Så vi kan bryta ut 5 här till att börja med. Då får vi 5 gånger x uppe till 2 plus 6x plus 9. Så. Och skulle vi multiplicera ihop det här så blir det det vi hade från början. Och den här faktorn, x upp till 2 plus 6x plus 9, den kan vi faktorisera ytterligare med hjälp av den här, den första kvadreringsregeln. Vi kan skriva om det här som 5 gånger, och så ska vi ha ett uttryck i kvadrat så. Då behöver vi x där, då får vi x upp till 2, och så ska vi ha 9, där behöver vi 3 eftersom 3 upp till 2 är 9. Och 3 gånger x gånger 2 blir 6x. Så, så där har vi faktoriserat det här uttrycket så mycket som det går. Ja, det var om hur man faktoriserar uttryck.